সাধারণত যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর থেকে ম্যাক্সিমাম লোড ক্যাপাসিটির মাত্র চল্লিশ শতাংশ এনার্জি আউটপুট পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি একশো ইউনিট এনার্জি থেকে মাত্র চল্লিশ ইউনিট এনার্জি ব্যবহারযোগ্য হিসেবে পাওয়া যায় বাকি ষাট ইউনিট এনার্জি শব্দ বা তাপ হিসেবে পরিবেশে নির্গত হয় যা নিঃসন্দেহে একটি ব্যয়বহুল অপচয় কেমন হতো যদি এই ওয়েস্ট এনার্জি পুনর্ব্যবহার করে কাজে লাগানো যেত জ্বালানির অপচয় রোধে উনিশশো সালে একটি যুগান্তকারী টেকনোলজির আবিষ্কার করে জাপানিজ ব্র্যান্ড কাওয়াসাকি যার মাধ্যমে জেনারেটরের ওয়েস্ট হিট ব্যবহার করে চিলার অপারেট করা যায় এই চিলারগুলো অ্যাবসর্পশন চিলার বা কো জেনারেশন চিলার নামে পরিচিত যেখানে সাধারণ চিলার বিদ্যুৎ ব্যবহার করে চিল্ড ওয়াটার প্রডিউস করে সেখানে অ্যাবজর্পশন চিলার টেকনোলজি কো জেনারেশন ইফেক্টের মাধ্যমে ওয়েস্ট হিটকে পুনরায় ব্যবহার করে কুলিং এনার্জি প্রডিউস করে যা পরবর্তীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হয় জ্বালানি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে অ্যাবজর্পশন চিলার তিন ধরনের হয়ে থাকে ডিরেক্ট ফায়ার্ড অ্যাবজর্পশন চিলার সাধারণত সরাসরি ন্যাচারাল গ্যাস বার্ন করে এই চিলার চালানো হয় এছাড়াও ডিরেক্ট ফায়ার্ড অ্যাবজর্পশন চিলারের আরেকটি ভাগ হলো ডুয়েল ফুয়েল সিস্টেম যা ন্যাচারাল গ্যাসের পাশাপাশি ডিজেল অথবা এলপিজি দিয়েও চলতে পারে স্টিম অপারেটেড অ্যাবজর্পশন চিলার ইন্ডাস্ট্রির ওয়েস্ট হিটকে ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করে ইজিবি বা এক্সস্ট বয়লারের মাধ্যমে স্টিম প্রস্তুত করা হয় পরবর্তীতে এই স্টিম ব্যবহার করে স্টিম অপারেটেড অ্যাবজর্পশন চিলার অপারেট করা হয় হট ওয়াটার অপারেটেড অ্যাবজর্পশন চিলার এই ধরনের চিলারের ক্ষেত্রে জেনারেটরের জ্যাকেট ওয়াটার থেকে যে হিট তৈরি হয় সেই হিট কাজে লাগিয়ে হট ওয়াটার অ্যাবজর্পশন চিলার অপারেট করা হয় এছাড়াও কিছু চিলারে জ্বালানি হিসেবে এক্সস্ট গ্যাস ব্যবহার করা হয় এ ধরনের চিলারগুলোকে এক্সস্ট গ্যাস অপারেটেড চিলার বলা হয় কিন্তু এক্সস্ট গ্যাসে যে পরিমাণ তাপ থাকে তা চিলার ম্যাটেরিয়াল এবং সিলিংয়ের জন্য বেশ ক্ষতিকর ফলে চিলারের লাইফ স্প্যান ও রিলায়েবিলিটি কমে যায় এ কারণে বেশিরভাগ গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি লিডার চিলার ব্র্যান্ডগুলো এক্সস্ট গ্যাস অপারেটেড চিলার রিকমেন্ড করে না কাওয়াসাকি অ্যাবজর্পশন চিলার দেশের একমাত্র অ্যাবজর্পশন চিলার যা কিনা জাপানেই তৈরি হয় এবং জাপান থেকে বাংলাদেশে সরবরাহ করা হয় এই চিলারগুলো তৈরি হলো জাপানিজ স্ট্যান্ডার্ড জে আই এস জি থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে যা কিনা হাইলি রিলায়েবল এবং রোবাস্ট অ্যাবজর্পশন চিলারগুলোতে ইলেকট্রিক চিলারের মতো কোনো মুভিং পার্টস বা কম্প্রেসর থাকে না এগুলোর মধ্যে মূলত থাকে লিথেমব্রোমাইড সলিউশন আর থাকে হলো ভেরি লো ভ্যাকুম ভেরি লো ভ্যাকুম মানে হলো এটার উপরে পরিবেশের বাতাসের খুব হাই প্রেশার কাজ করে হাই প্রেশার কাজ করলে যেটা হবে বাইরের বাতাস এটার বডির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং বডির ভিতরে ঢুকলেই এই চিলারগুলো আর পারফরমেন্স ভালো থাকে না পারফর্ম করতে পারে না তো ইনফ্যাক্ট এই আমাদের এই চিলারগুলোতে সিলগুলো খুবই হাইলি হাই কোয়ালিটির এবং চিলার বডি কনস্ট্রাকশান ভেরি হাই কোয়ালিটি মেটালার্জিক্যাল কোয়ালিটিও ভেরি হাই কোয়ালিটি অন্যান্য চিলারের সাথে আমাদের মূল পার্থক্যগুলো হলো এটার ম্যাটেরিয়াল কনস্ট্রাকশান মেটালার্জিক্যাল কনস্ট্রাকশান যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আগেও বলেছি কাওয়াসাকি চিলার পুরোপুরি জাপানে তৈরি এর পার্টস এবং স্পেয়ার পার্টস বডি সব কিছুই জাপানে তৈরি অন্য কোনো চিলার দেখা যাবে হয়তো বা জাপানিজ ব্র্যান্ড কিন্তু জাপানে তৈরি না যার কারণে ওটার পার্টস জাপান থেকে তৈরি না বা ওটার বডি জাপান থেকে তৈরি না যার কারণে ওগুলোর কোয়ালিটি কিন্তু জাপানিজ মেড কোয়ালিটির মতো না এবং জাপানিজ মেড কোয়ালিটি সম্বন্ধে পৃথিবীর সবারই আসলে জানা আছে বিভিন্ন ধরনের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ ফুড অ্যান্ড ফার্মা হোটেলস ম্যানুফ্যাকচারিং বিভিন্ন জায়গায় এটার ব্যবহার আছে আমরা লিডিং স্পিনিং মিলগুলোর মধ্যে বেক্সিমকো স্পিনিং মিলে কাওয়াসাকি অ্যাবজর্পশন চিলার সাপ্লাই করেছি হাই কোয়ালিটি অ্যাবজর্পশন চিলার প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্পিনিং মিলগুলোতে এর চাহিদা বরাবরই অনেক বেশি তাই স্পিনিং মিল ইন্ডাস্ট্রিতে লঞ্জিভিটির কারণে জাপানের কাওয়াসাকি ব্র্যান্ডের অ্যাবজর্পশন চিলারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে যে কোনো গার্মেন্ট প্রসেসিং টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি স্পিনিং মিল পেপার মিল ফুড প্রসেসিং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে নিজস্ব পাওয়ার জেনারেশনের প্রয়োজন পড়ে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো জেনারেটরের মাধ্যমে পাওয়ার জেনারেশন করে থাকে এই ফ্যাক্টরি বা মিলগুলোর জন্য এয়ার কন্ডিশনিং দরকার হয়ে থাকে সেটা হতে পারে ফ্যাক্টরি বা মিলগুলোর নিজস্ব অফিস বা সেপারেট কোনো প্রোডাকশন প্রসেস কুলিংয়ের জন্য হোটেল হিলটন ঢাকাতে ট্রাইটেক ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার জেনারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিংয়ের দায়িত্বে আমরা নিয়োজিত আছি তো এখানে আমরা যেটা করেছি আমরা সিএইচপি জেনারেটর এখানে সাপ্লাই করেছি সিএইচপি জেনারেটর হলো কম্বাইন্ড হিট অ্যান্ড পাওয়ার এটার কাজ হলো একই সাথে পাওয়ার জেনারেশন করা এবং হট ওয়াটার সাপ্লাই করা এই হট ওয়াটারকে নিয়ে আমরা অ্যাবজর্পশন চিলার ফ্রিতে চালাতে পারি যার কারণে যখনই জেনারেটর চলছে তখন আমরা যে হট ওয়াটার উৎপা
এটা খুব একটা সাসটেইনেবল সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে এছাড়া কাওয়াসাকির প্রজেক্ট ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং এর জন্য কাওয়াসাকির নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল প্রজেক্টে সুপারভিশনে থাকে আই এম মাস্টার फ्रॉम কাওয়াসাকি সামার ইঞ্জিনিয়ারিং জাপান সো আই এম ইঞ্জিনিয়ার ফর দা অ্যাবসর্পশন চিলে দিস টাইম আই এম কাম টু বাংলাদেশ ফর দা কমিশনিং ওয়ার্ক অফ দা আওয়ার কেটি চিলে আই বিলিভ বাংলাদেশ ইজ ভেরি স্ট্রংলি ডেভেলপিং কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড The purpose of my visit of Bangladesh is uh, so supervising the commissioning work of the Kawasaki Chila in Bangladesh. So now I'm very glad to finish the commissioning work at the Columbia Washing Plant. The commissioning work was successfully done with uh, Tritech and uh, their engineer is uh, very good and uh, have a good knowledge for the HVAC. Now I'm at the Bravo Apparel and uh, this chila is also our Kawasaki absorption chila. The commissioning work is uh, already done successfully. So I'm also glad to finish the work at the Bravo. Uh, when I visit the site, so some customer asking us about the efficiency of the chila, performance of the chila. I believe so Kawasaki have the uh, longest uh, experience of the absorption chila in the world. because uh, we are first manufacturer of the absorption chila as i engineer in my opinion so this chila have a very good controlling system to avoid the uh, many errors and the problem and uh, regarding the lifetime of the, our chilas so we designed the, this chila uh, lifetime is uh, 15 years in the normal case but in the case of japanese uh, customer so we have a uh, 40 years old chila in japanese customer so under the correct maintenance work correct overhauling work this chila can be used uh, more than 20 years 30 years in the future uh, regarding the travel shooting of the our chilas uh, we can install remote monitoring system uh, for this chila if we uh, connect this remote monitoring system so uh, our kawasaki engineer in japan can check the operating condition from japan গার্মেন্ট স্পিনিং মিল ফার্মাসিউটিক্যাল সহ যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য কাওয়াসাকিতে রয়েছে রিমোট ট্রাবল শুটিং সিস্টেম যার মাধ্যমে যে কোনো মেকানিক্যাল অথবা সফটওয়্যার ইস্যুর সমাধান সরাসরি জাপান থেকে সমাধান করা সম্ভব যেমন চিলারের কোনো আনওয়ান্টেড ট্রাবল দেখা দিলে চিলার থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেসেজ চলে যায় জাপানের কাওয়াসাকি সার্ভারে জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে ট্রাইচেকের মাধ্যমে ক্লায়েন্টকে অবহিত করে যার কারণে স্বল্প সময় দক্ষতার সাথে চিলারের যে কোনো বিষয় সমাধান করা যায় আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ ট্রাইটেক বিল্ডিং সার্ভিসেস লিমিটেডে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে আছি তো সাধারণত অ্যাবজরশন চিলার ব্যবহার করা হয় হেভি মেশিনারিজ এবং হাই ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে তো এক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট সবসময় লং লাস্টিং পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তিত থাকে তো আমাদের রিসেন্ট দুটি প্রজেক্ট কলম্বিয়া ওয়াশিং প্ল্যান্ট এবং ব্রাভো অ্যাপারেলস লিমিটেডেও এর ব্যতিক্রম ছিল না তো আমরা এই দুইটা প্রজেক্টে চিলার সিলেকশনের ক্ষেত্রে তিনটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি প্রথমত ওয়েস্ট হিট ইউজেস ক্যাপাবিলিটি লং লাস্টিং পারফরমেন্স এবং ইনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি তো এক্ষেত্রে আমরা কাওয়াসাকি ব্র্যান্ডের অ্যাবজরশন চিলার ব্যবহার করেছি যেটার অ্যাবজরশন টেকনোলজি ইনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি এবং এখানে যে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে তা অন্যান্য চিলার থেকেও দ্বিগুণ বেশি টেকসই বাংলাদেশে কাওয়াসাকি চিলারের একমাত্র সরবরাহকারী হচ্ছে ট্রাইটেক যারা দেশের সবচেয়ে বড় এইচ ফ্যাক কোম্পানি এবং ইপিসি কন্ট্রাক্টার প্রায় বিশ বছর ধরে ট্রাইটেক সকল ধরনের কমার্শিয়াল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এইচ ফ্যাক সিস্টেম ডিজাইন প্রোডাক্ট সাপ্লাই ইনস্টলেশন এবং মেনটেন্যান্সের ওয়ান স্টপ সলিউশন হিসেবে কাজ করে আসছে দেশের ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর আশেপাশে অবস্থিত অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চিলার অপারেট করতে প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত জ্বালানি অথচ যেসব ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় সেসব পাওয়ার প্ল্যান্টে যদি অ্যাবজরপশন চিলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় তবে ডিস্ট্রিক্ট কুলিংয়ের মাধ্যমে আশেপাশে অবস্থিত অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে প্রয়োজন অনুযায়ী চিল্ড ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে প্রায় চল্লিশ শতাংশ জ্বালানি অপচয় কমানো সম্ভব যা থেকে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ ছাড়াই চল্লিশ শতাংশ কুলিং এনার্জি জেনারেট করা যাবে উন্নত বিশ্বের ডিস্ট্রিক্ট কুলিং কনসেপ্ট বহুল প্রচলিত হলেও বাংলাদেশে এখনও এই প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে সরকারিভাবে এই ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে যদি অ্যাবজরপশন চিলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে যে পরিমাণ জ্বালানি খরচ বাঁচবে তা নতুন আরেকটি পাওয়ার প্ল্যান্ট করার খরচের সমান 
তাই সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে হাই ক্যাপাসিটির সব জেনারেটরের সাথে অ্যাবজরপশন শিলার প্রতিস্থাপন দেশের এনার্জি সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কেননা ভবিষ্যতের জন্য সেভ করা এনার্জি হচ্ছে সবচেয়ে দামি এনার্জি